السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بنغدش أهل دي زبشنغ كورتك آجيتو بارشيك كورمي شمبلان ونشر محترم شبابتي মাননীয় পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ উপস্থিত সুদীবৃন্দ আমরা বর্তমানে দেশের এবং সারা বিশ্বের সামাজিক অবস্থা অবলোকন করছি সকালে পত্র পত্রিকা খুললে আমরা দেখতে পাই দেশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক যে পরিস্থিতি সামাজিক যে অবক্ষয় এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট আজকের এই সভ্যতার যুগে যে সময় খুন ধর্ষণ অপহরণ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ আর মাদকতার সয়লাভ চলছে বর্তমানে এই সামাজিক অবস্থা বিগত যুগের জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে আমরা দেখতে পাই জাহেলি যুগে মানুষকে হত্যা করা হতো ঠিকই কিন্তু সে সময় একজন মানুষকে খুন করার পরে নয় টুকরা দশ টুকরা বিশ টুকরা করা হতো এমন কোনো ঘটনা আমরা সে সময় দেখতে পাইনি সে সময় নারী নির্যাতন হতো ঠিক কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো অসতিপর অসতিপর বৃদ্ধা আর এই সাত বছরের ছোট শিশু ধর্ষিতা হয় এরকম ঘটনা আমরা কিন্তু সে সময় দেখতে পাইনি সুতরাং বর্তমান সময়ের এই সামাজিক অবক্ষয় এটা দূর করার জন্য বিগত যুগে অনেক মনীষী সামাজিক বিভিন্ন ধরনের দর্শন পেশ করেছেন তাতে সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নতি হলেও স্থায়ীভাবে কোনো শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ফিরে আসেনি সুতরাং সামাজিক এই অবক্ষয় দূর করার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে পদ্ধতি যে নীতিমালা যে উপায় উপকরণ দিয়ে গেছেন আমাদেরকে সেই পথ অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ বলছেন তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে নবী হিসেবে রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে তার কেতাব পাঠ করে শোনান তার আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং তাদের তার কেতাব পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আল্লাহ রবুল আলমিনের এই আয়াতে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজ সংশোধনের জন্য যে স্থায়ী কর্মসূচি প্রদান করা হয়েছে সেটা আমরা দুটি কথায় ব্যক্ত করতে পারি সেটা হলো তারবিয়া ও তাসকিয়া পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা এই পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা শুরু হবে নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে আল্লাহ বলছেন ইয়া ইহল্লাদিন আ মানু কু আংফুসা কুম ও আহলি কুম নারা হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও তাহলে এই পরিশুদ্ধিতা আর পরিচর্যা শুরু হবে নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে নিজে যদি পরিশুদ্ধ হতে না পারি নিজে যদি প্রশিক্ষিত হতে না পারি পরিশুদ্ধ হতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার এই দাওয়াত অন্য মানুষ কবল করবে না সুতরাং সেজন্য আমাদের প্রথমেই দরকার আমরা আমাদের এই পরিশুদ্ধতা এবং পরিচর্যা নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করব নিজেকে থেকে শুরু করব আর তারপরে আমার পরিবার এবং আমার সমাজ এগুলি সংশোধন করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে পন্থা যে পদ্ধতি নবী রসুল গান আমাদের সামনে রেখে গেছেন আসুন এই পরিশুদ্ধিতা এবং পরিচর্যা এর মাধ্যম হচ্ছে দুটি প্রথমত দাওয়াত এবং দ্বিতীয়ত জেহাদ পবিত্র করেন এবং সৈহাদিসের আলোকে এই দুটি পবিত্র করেন এবং সৈহাদিসের আলোকে মানুষকে নির্ভেজাল তাহিদের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং শির্ক বেদাত ও কুসংস্কার বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো এই দুটির মাধ্যমেই সম্ভব পরিশুদ্ধিতা এবং পরিচর্যা যদি এই দুইটি একই সমান্তরালে পরিচালিত না হয় তাহলে কিন্তু 
এর ফল হবে উল্টা অর্থাৎ আমাকে দাওয়া তো দিতে হবে পবিত্র কোরআন কোরআন এবং সহি আদেশের আলোকে যেমন আমাদেরকে দাওয়া তো দিতে হবে ঠিক তেমনিভাবে শিখ বিতাত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বলিষ্ঠভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলেই সম্ভব পবিত্রতা এবং পরিশোধ পরিশুদ্ধিতা এবং পরিচর্যা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও প্রজ্ঞা এবং হেকমতের মাধ্যমে অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে ওয়াল হাসানা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে ওয়াজাদুল হুম বিল্লা তিহি আহসান এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে আল্লাহ এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন দাওয়াতের আমাদেরকে দাওয়াতের ময়দানে চেষ্টা করতে হবে আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করার অন্যায়তে আল্লাহ বলছেন ওয়ালতা কুম মিনকুম উম্মা ইয়াদ ইলাল খাইর তোমাদের মধ্যে একটি দল হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ইয়া আমরুন আবিল মারুফ ও ইয়ানহাউন আনিল মুনকার তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে ওয়াবুলাই কাহমুল মুফেহন যদি তারা এই কাজটা করে তাহলে তারা হবে সফল কাম সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে হকের পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গেলে আমাদেরকে পবিত্র করার এবং সৈয়াদিসের আলোকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন বাল্লিক ও আন্নি ওয়ালওয়ায়া যদি আমার পক্ষ থেকে তোমরা একটা আয়াত জানো তাহলে সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও ও হাদ্দিস ও আনবানি ইসরাহিল ওলা হারাজা তোমরা বানি ইসরাহিলের পক্ষ থেকেও ঘটনাগুলি বর্ণনা করো কোনো সমস্যা নাই ওয়ামান কাদে বা আলাইয়া মোতামিদান ফলিয়াতা বা ওয়া মাকা দাহমার কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন তার স্থানটাকে জাহান নামে বানিয়ে নেয় তাহলে দাওয়াত হবে পবিত্র করেন এবং সৈয়দেশের আলোকে এর বাইরে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো বানোয়াট কথা মুরব্বীর কথা বা অন্য কোনো কথা দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এর থেকে বিরত রাখতে হবে বিরত থাকতে হবে এমন কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামে কোনো কথা বালিয়ে বলার কোনো সুযোগ নাই তাহলে তাকে অবশ্যই জাহান নামে যেতে হবে সুতরাং এই দাওয়াত নিরন্তর দাওয়াত আমাদের হতে হবে পবিত্র করেন এবং সৈয়দেশের আলোকে দুই নম্বর প্রচেষ্টা হলো জেহাদ আমরা বর্তমান সমাজে বুঝে নিয়েছি যে শুধু অস্ত্র নিয়ে বা গোলাবারুদ নিয়ে সশস্ত্র প্রচেষ্টা চালানোর নামই হচ্ছে জেহাদ এ ধারণাটা ভুল জুহদুন শব্দ থেকে উদ্গত এই জেহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নাম যেমন জেহাদ ঠিক তেমনিভাবে মানুষের আকিদা আমল পরিবর্তন করার জন্য তাদের আমলকে সংশোধন করার জন্য কথা কলম এবং সাংগঠনিক মজবুতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানোর নামও জেহাদ আর এই পথে আমাদের ব্যয় করা আমাদের কথা আমাদের কলম আমাদের শ্রম এবং আমাদের অর্থ ব্যয় এটাও জেহাদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলেছেন ইয়া ইউ ভাল্লা দিন আ মানু হাল আদুল লুকুম আলা তিজার তিন তুঞ্জি কুম হে বিশ্বাসীগণ আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবে তু মিনুনা বিল্লাহ ওয়া রসুল হি ও তু জাহিদ ফি সাবিল ইল্লাহ হিবে আম ওয়ালিকুম ওয়া আং ফুসিকুম তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করবে তোমাদের মাল দ্বারা এবং তোমাদের জান দ্বারা আল্লাহ কিন্তু এখানে মালের কথা আগে বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামও বলেছেন জাহিদুল মুশরিকি না বে আমু আলিকুম ও আংফুসিকুম ও আল সিনাতিকুম তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো তোমাদের মাল দ্বারা তোমাদের জান দ্বারা এবং তোমাদের জবান দ্বারা সুতরাং জেহাদের প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে মাল কারণ জেহাদ করতে গেলে প্রথমে এই সম্পদ প্রয়োজন সুতরাং সে জন্য সশস্ত্র জেহাদের সশস্ত্র যুদ্ধের নামই কেবল জেহাদ নয় বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর নাম হচ্ছে জেহাদ জেহাদ সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে দাওয়াত জেহাদের মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা এটা বাস্তবায়ন করা এটা অর্জন করা তাহলে এই সমাজের স্থায়ী সংশোধন সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব সম্ভব অন্যথায় কিন্তু এটা সম্ভব নয় আর এটা তখনই হবে যখন আমরা সাংগঠনিকভাবে সম্মিলিতভাবে আমরা এই কাজটা করব জেনে রাখতে হবে কথা কলমের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়া যায় 
আর এর মাধ্যমে অনেক মানুষকে সংশোধন করা যায় তাদের আকিদা আমল পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সমাজ সংশোধন করতে হলে সমাজ পরিবর্তন করতে হলে সাংগঠনিক মজবুতি ছাড়া সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয় এর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলছেন আমর কুম্বি খামসিন ওয়াল্লাহে আমার আনি বিহিন্না আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যে বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রথমেই হলো বিলচামা তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি সুতরাং আমাদের সাংগঠনিক মজবুতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের দাওয়াতি কাজ এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করার জন্য আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কউলি হাজা আস্তফরুল্লাহ আলী বলকুম ওয়ালিসাহিরুল মুসলিমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত